porque hoy se cumple un año de la tragedia en aquel depósito Iron Mountain, en el barrio de Barracas, Emiliano. Así es, 10 personas fallecieron entre bomberos y empleados de Defensa Civil aquel 5 de febrero en la mañana de Barracas. Aún se desconoce si el incendio fue incidental o si hubo algún tipo de eh, provocación, o si se trató de un accidente. De hecho, aún, aunque ustedes no lo crean, se esperan las pericias del caso. Hay dos pericias que van a ser claves para la investigación y que todavía no están terminadas. Además, ustedes saben que han quedado, no han quedado querellantes porque la mayoría de los familiares de las víctimas han arreglado económicamente con la empresa Iron Mountain, pero aquella mañana estamos viendo las imágenes de lo que fue un verdadero horror, el derrumbe de la empresa, de las instalaciones de la empresa en Barracas, de este depósito de la multinacional de acopio de documentos, en algunos casos muy sensibles, eh, antecedentes que tenía esta empresa en materia de incendios de este calibre. 10 personas fallecieron, todos pertenecían, por lo menos los bomberos, en su, man, en su gran mayoría al cuartel de bomberos de Vuelta de Rocha. Dos empleados de Defensa Civil también fallecieron en el lugar. Hoy se hizo un homenaje en Barracas a la hora en, el que, se, en la que se provocó el incendio, en la que, en, insisto, incendio del que aún se desconoce su motivo, su origen. Se sabe sí que faltaron los fallaron los aspersores, no funcionó bien la bomba y el sistema de emergencias del lugar, del depósito, rápidamente se propagaron las llamas aquella mañana y comenzaron los derrumbes. Algunos derrumbes fueron muy llamativos, por cierto, y por eso eh, la investigación se centra en saber si, los, si fue un incendio provocado o si se trató tan solo de un accidente eh, que no, 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 no había manera de prevenir. Todo se prendió fuego, los daños materiales fueron to totales, pero cl claramente lo más importante, así se dice, fue la pérdida de vidas humanas. 10 personas fallecieron y aún no tienen justicia porque las pericias clave del caso no han sido aún eh, realizadas, no están sus resultados y porque además las querellas en algo llamativo, hoy algunos de ellos se quejaban frente a los micrófonos, pero las querellas desistieron de su participación. No sé si están las placas que preparamos a propósito del del caso. Eh, allí están, por ejemplo, 10 muertes y 10 familias destruidas a un año de esta tragedia. Ahí están las placas. ¿En qué estado se encuentra la causa? Se, su carátula lo decía, pasó de incendio porque no se sabe qué es lo que sucedió, si se sabe que se prendió fuego y se derrumbó el lugar, a estrago, es decir, que haya la, la, la fiscal duda de que exista alguna posibilidad de intención en el incendio. Espera todavía los resultados de los peritajes encargados a los bomberos de Policía Federal y del INTI y además ha hecho la fiscal un pedido para que se hagan pericias externas a estas dos que todavía no tienen resultado porque duda de la eficacia de tanto la Policía Federal como del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿Qué más? A ver, la siguiente placa para seguir repasando esta causa. Un año se cumple de Iron Mountain. ¿Prevalece alguna hipótesis? La única certeza es que falló el sistema de emergencia del depósito. Lo dicho, no hay nada más que esto. Se sabe que el sistema debía funcionar para prevenir un incendio en caso de que se desatara alguno y que esto no sucedió. Esto es lo más importante que tiene la fiscal Sánchez en sus manos. ¿Qué más? Hay algunas informaciones más para recordar. El año, el aniversario de Iron Mountain, a un año, prevalece alguna hipótesis, lo dicho, esto lo, lo acabamos de, de compartir. Aquella mañana se activaron las alarmas, pero no los rociadores. Atención, es decir, el sistema falló, pero parcialmente. Lo más importante que era que funcionaran los rociadores, no funcionaron para eh, sofocar el incendio. Sí se prendieron las alarmas y por eso los empleados pudieron darse cuenta de lo que estaba pasando en el lugar. No pudieron hacer nada al respecto, pero sí al menos llamar a los bomberos para el auxilio de los empleados que estaban en el lugar, que fueron evacuados, ninguno de ellos murió. La siguiente información. A ver, en placas. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos alguna más para compartir? Sí, ahí va. Eh, las bombas no tenían presión suficiente. Eso es también lo importante de lo que habíamos dicho. No tenían presión suficiente las bombas para poder sofocar el incendio, otro de los detalles que la fiscal entiende como algo llamativo, es decir, había descuido o había alguna intención de incendiar. Esto es lo que se pregunta la fiscal y que todavía no tiene ningún tipo de respuesta y además la querella no ha impulsado la causa. Por eso también aquí hay un digamos desliz imperdonable de parte de aquellos que llevaron a cabo el impulso de la causa. Se han bajado por algunos acuerdos económicos. No me consta de todos, Diego. No me consta de todos, pero muchos sí han desistido de la actividad penal. La causa no muere, pero no tiene impulso. Y a ver, ¿tenemos alguna más? O esta fue la última. A ver, 
no recuerdo bien si tenemos alguna información más. Hay más placas, a ver. Tres la familia demandas son Emiliano sí. las que quedan pendientes. Tres demandas, bien, Graciana, gracias. Las familias de las víctimas llegaron a acuerdos económicos con la firma, lo dicho. La causa no tiene querellantes, tan solo estos tres, pero claro, murieron 10 personas, 8 bomberos, 2 empleados de defensa civil, quizás podría haber tenido otro tipo de impulso. Y hay un dato que ahora vamos a compartir que me parece el más importante y por el cual la fiscal aún, más allá de las pericias, no puede saber qué es lo que pasa. La empresa copiaba documentación sensible. Atención, la investigación descubrió que guardaba información de 43 empresas, 29 de las cuales participaban de algún proceso penal. Tenían abierto algún proceso penal por distintos motivos. ¿eh? En algunos casos se hablaba de lavado de activos, de distintos delitos de tipo económico eh, penales. Pero de las 43 empresas que guardaban documentación en Iron Mountain, 29 estaban siendo investigadas. Y vamos con las últimas dos. A ver... La familia de Brícola y de Conesa son las dos que llevan adelante demandas y después una, una de las empresas damnificadas que se le quemaron documentos. Bien. ¿En qué antecedentes similares tenía la empresa? Otro dato importante. En 1997 se incendiaron tres de sus depósitos en New Jersey en circunstancias muy similares y sin responsables. Esto también vale la pena aclararlo. No es una materia pendiente de la Argentina, aunque no nos exime de responsabilidad. Los, en los demás incendios tampoco fueron aclarados. En 2006 ocurrió lo mismo. En Londres... Y en Ottawa, Canadá. Ahora, Milano, sí. digo, más allá de, de si incurrió o no en un, deli, en un delito Iron Mountain, que después sí. se va a corroborar, lamentablemente los archivos de varias empresas que estaban allí en esos depósitos se perdieron y por ahí sí eran claves para llegar a, a, al fin de, de una causa, un proceso judicial que estaba en camino. Sí, esa es una de las miradas, Diego. La otra es sí. si no tenían acopiado en Iron Mountain documentos porque era una forma de evadir la justicia. ¿no? Esa es la, la otra mirada que tiene la fiscal y que por ahora... No pudo saber qué, 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 qué sensibilidad tenían los documentos, más allá de este dato que yo les digo. 43 sí. empresas, 29 investigadas.